বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে কি কি ভূমিরূপ তৈরি হয় কিভাবে তৈরি হয় ইয়ারদাং কাকে বলে ইয়ারদাঙের সঙ্গে যুইগেনের পার্থক্য কি যদি পরীক্ষায় আসে কি করে লিখব আর কি করে লিখলেই বেশি নাম্বার পাব সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমি স্বরূপ তোমরা রয়েছ জিওগ্রাফি ক্লাসরুমে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল কারণ ভূগোলকে সহজ সরলভাবে জানার একমাত্র চ্যানেল এটাই তো চলো শুরু করা যাক বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত আমরা অনেকগুলো ক্লাস করে এসছি অলরেডি দুটো বা তিনটে বা তার বেশি হয়তো ক্লাস করে এসছি তো আজকে আমাদের তার পরের ক্লাস আজকে আমরা পড়ব ইয়ারদাং কাকে বলে তো ইয়ারদাঙের সঙ্গে জুইগেনের একটি হুবহু মিল এবং পার্থক্য দুটি আছে যারা জুই জিউগেন বা জিউগেন কি সেটা বুঝতে পেরেছো আগের ক্লাসে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইয়ারদাং বোঝাটা আরও অনেক বেশি সহজ হবে তো ইয়ারদাং পড়াতে গিয়ে আমি এই অংশে প্রথম যেটা বলবো দেখো এখানে আমরা একটি শিলাস্তর দেখতে পাচ্ছি এখানে যে শিলার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোথাও রয়েছে কঠিন শিলা আবার কোথাও রয়েছে কমল শিলা এর আগের ক্লাসে আমরা যখন জিউগেন পড়াই সেটা পড়াতে গিয়ে আমি বারবার বলেছিলাম সেখানেও কঠিন শিলা এবং কমল শিলা থাকে এক্ষেত্রে কঠিন শিলা এবং কমল শিলা তখন উল্লম্বভাবে পাশাপাশি অবস্থান করছে আর জিউগেনের ক্ষেত্রে কেমন ছিল তোমরা দেখেছ উপর নিচে অবস্থান করছিল অর্থাৎ প্রথমে কঠিন তারপর কমল তারপর কঠিন এইভাবে অবস্থান করছিল আর এক্ষেত্রে দেখো কঠিন শিলা এবং কমল শিলা উভয়ই পাশাপাশি অবস্থান করছে তো এই রকম একটি শিলাস্তর যার মধ্যে কঠিন শিলা এবং কমল শিলা উভয়ই পাশাপাশি অবস্থান করছে যদি থাকে এইবার আমরা জানি মরু অঞ্চলে বায়ু সাধারণত নিম্নাংশে বেশি ক্ষয় করে কারণ বায়ুর মধ্যে কোয়ার্স কোনা বেশি থাকে আর শিলার প্রকৃতি তো রয়েছে যেখানে নরম শিলা বেশি ক্ষয় হবে যেখানে কঠিন শিলা কম ক্ষয় হবে তো এক্ষেত্রে দেখো এটা কঠিন শিলা কম ক্ষয় হবে এটা নরম শিলা বেশি ক্ষয় হবে তবে হ্যাঁ এই কঠিন শিলা কমল শিলা এবং বায়ু থাকলেই কিন্তু সেখানে জিউগেন সৃষ্টি বা ইয়ারদাং সৃষ্টি হবে না জিগেনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে কোথায় জিউগেন তৈরি হচ্ছে যে ফাটল তৈরি হচ্ছে তার সমান্তরালে যদি বায়ু প্রবাহিত হয় এক্ষেত্রেও তাই হবে দেখো যেখানে কঠিন শিলা এবং কমল শিলা অবস্থান করছে যদি তার সমান্তরালে বায়ু প্রবাহিত হয় তবেই কিন্তু এই জায়গায় ইয়ারদাং সৃষ্টি হতে পারে না হলে কিন্তু ইয়ারদাং সৃষ্টি হবে না ধরো ওই বায়ুটা এই যে এই দিকে প্রবাহিত হচ্ছে শিলাস্তরগুলো তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থান করছে তাই কিন্তু এখানে ইয়ারদাং সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু ধরো এই বায়ুটা যদি এই দিকে প্রবাহিত হতো তাহলে কিন্তু এখানে ইয়ারদাং সৃষ্টি হতো না তো কি করে ইয়ারদাং সৃষ্টি হয় চলো একবার দেখে নেওয়া যাক এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পরপর ভূমিরূপগুলো রয়েছে সরি পরপর শিলাস্তরগুলো রয়েছে এখানে কঠিন শিলা রয়েছে এখানে কোমল শিলা রয়েছে এবার যদি এদিক দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হয় বায়ুর সঙ্গে কোয়ার্স কোনা প্রবাহিত হবে তাহলে স্বাভাবিকভাবে যেটা নরম শিলা বা কোমল শিলা সেটা কিন্তু বেশি ক্ষয় হবে তাই এই কোমল শিলাগুলো ক্ষয় হতে শুরু করবে আমি একটা করে দেখাচ্ছি ধরো এই কোমল শিলাটা ক্ষয় হয়ে গেল তো আমি ক্ষয় করে দেখাই মনে করো এই কোমল শিলাটা যতটা কোমল শিলা রয়েছে এখানে বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কারণে এই অংশটা আপাতত ক্ষয় হয়ে গেল তাহলে ক্ষয় হয়ে এটা দূরে সরে গেল এইবার দেখো তাহলে এই জায়গাটা কেমন পরিস্থিতি হবে যদি ক্ষয় হয় তখন কিন্তু ভূমিরূপটা এই রকম হবে এই রকম এখানে একটি দেওয়াল তৈরি করবে দেখো এখানে একটি দেওয়াল তৈরি করেছে তাহলে এখানে এমন একটি ভূমিরূপ তৈরি হলো দেখো এবার স্বাভাবিক এর মধ্যে তো বায়ু প্রবাহিত হবে ফলে বায়ু আরও কোমল শিলাকে বেশি ক্ষয় করবে কিন্তু কঠিন শিলা অতটা ক্ষয় হবে না পাশে উচ্চ ভূমিরূপে অবস্থান করবে এই রকম পরিস্থিতি এটাতেও হবে এটাতেও হবে যদি এই রকম হয়ে থাকে তাহলে দেখো এখানে কঠিন শিলা উঁচু ভূমিরূপে অবস্থান করছে আর এটা প্রাচীরের মতো অবস্থান করছে কিছুটা আর নরম শিলা সেটা নিম্নভূমি বা খাতের ন্যায় অবস্থান করছে এইভাবে পাশাপাশি অবস্থিত কঠিন শিলা এবং কোমল শিলা কঠিন শিলা যদি প্রাচীর এবং কোমল শিলা যদি খাতের ন্যায় অবস্থান করে মরু পার্বত্য অঞ্চলে সেটা বায়ুর ক্ষয়কাজের ফলে তখন তাকে এক কথায় বলা হয় ইয়ারদাং তো ইয়ারদাংটা তৈরি হওয়ার পর দেখতে কেমন হয় চলো আমরা সেটা একবার দেখে নেব যে মরু অঞ্চলে এই যে এই কোমল শিলা এটা ক্ষয় হয়ে যাওয়ার পর দেখতে কেমন হবে দেখো পাশের আমি এখানে একটা ফাইনাল ছবি এঁকে দিয়েছি দেখো এটা ছিল কঠিন শিলা আমি ছবিটা একবার দেখে নিয়ে আসি এই অংশ কঠিন তারপর কোমল তারপর কঠিন তারপর কোমল ছিল পাশে খেয়াল করো কঠিন শিলাগুলো কিন্তু উঁচু ভূমিরূপে অবস্থান করছে আর কোমল শিলা এর মধ্যে দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নিচু হয়ে গেছে কঠিন শিলাগুলো এখানে উঁচু প্রাচীরের মতো অবস্থান করছে বা আলের ন্যায় অবস্থান করছে আর কোমল শিলাগুলো নিচু খাতের ন্যায় অবস্থান করছে এইভাবে কঠিন শিলাগুলো উঁচু প্রাচীরের ন্যায় আর কোমল শিলাগুলো নিচু খাতের ন্যায় যদি অবস্থান করে তারই নাম হয় ইয়ারদাং এটা সাধারণত দেখতে পাওয়
ইরানের মরুভূমিতেও কিন্তু এই ধরনের ইহারদাং দেখতে পাওয়া যায় তো এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন দেখো কোনো ইয়ারদাং যদি তৈরি হয় তার উচ্চতা তিরিশ মিটার পর্যন্ত হতে পারে অর্থাৎ ইরানের যে ইয়ারদাং দেখা যায় তার উচ্চতা কিন্তু কোথাও কোথাও তিরিশ মিটার পর্যন্ত তবে পনেরো থেকে তিরিশ মিটার বা পঁচিশ মিটার সাধারণত গড় উচ্চতা থাকে এছাড়া ইয়ারদাং তৈরি হতে হলে কঠিন শিলা এবং কোমল শিলাকে পাশাপাশি উল্লম্বভাবে অবস্থান করতে হবে কোমল শিলা বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হবে ফলে নিচু হয়ে যাবে এগুলো সব বৈশিষ্ট্য তো পরীক্ষা যদি আসে কি করে লিখবে তার আগে বলি অবশ্যই আশা করছি বুঝতে পেরেছো ক্লাসটা তো চলো পরীক্ষা যদি আসে কি করে লিখবে সেটা বলে দিই একদম উপরে এখানে হেডিং করবে ইয়ারদাং তার নিচে দেখো এখানে আমি করে দিয়েছি সংজ্ঞা সংজ্ঞার মধ্যে লিখবে আমি যে অংশটা আগে বললাম সেটাই পুরো অংশটা লিখবে তারপর এখানে দেবে ইয়ারদাঙের ছবিটা নিচে লিখবে প্রকৃতি প্রকৃতি আগের দিনই বলে দিয়েছিলাম যে বায়ুর ক্ষয়কাজের ফলে গঠিত ভূমিরূপ আর উদাহরণ একটু আগে অনেকগুলো উদাহরণ বলে দিলাম তার মধ্যে থেকে যে কোনো একটি লিখলেই চলবে তো আশা করছি বুঝতে পেরেছো ইয়ারদাং কি পরীক্ষা আসলে কি করে লিখতে হবে আর যুগেনের সঙ্গে পার্থক্যটা কি সেটাও কিন্তু আমি বলে দিয়েছি তো যদি ক্লাসটা ভালো লাগে অনুরোধ করব বন্ধুদের মধ্যে ভিডিওটা শেয়ার করো আর অবশ্যই বেশি বেশি করে লাইক করো আর যদি কোনো সমস্যা থাকে নিজে কমেন্টে জানাও যদি নতুন এসে থাকো সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না খুব খুব ভালো থেকো আজকের মতো পর্যন্তই টাটা